വെൽക്കം ടു സി സി ബാങ്ക് എക്സാംസ് ഞാൻ പ്രകീഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ജനുവരി പതിമൂന്ന് നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ക്ലാസ് ക്യാഷ് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ സിലബസ് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ചൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക കാരണം ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഒരു കോ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ എക്സാമിന് എഴുതണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ പലപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക ആ കൃത്യമായ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ആ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്ന കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സീരീസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗും അക്കൗണ്ടിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമാണ് എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫൈങ് ഉണ്ട് സമറൈസിങ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്രട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്നത് വളരെ വേരിയസ് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബിഗിൻസ് വെയർ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് ബിഗിൻസ് വെയർ ആ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗിനെ തുറന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഡബിൾ എൻട്രി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സമറൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനലൈസിംഗ് പലരും ഇതിനെ തെറ്റിച്ചിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്
ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ലെഡ്ജർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ സി അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ജേണൽ ഏതാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എൻട്രി പറയും അല്ലേ എവിടെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിലൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ജേണലിലാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എവിടെയാണ് ജേണലിലാണ് ആ ജേണൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുക ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ജേണലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജേണൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജേണലിനെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജേണലിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ജേണൽ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ജേണലൈസിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജേണൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും അതിനെന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുക എന്താണ് പറയുക നരേഷൻ എന്നാണ് പറയുക നരേഷൻ എന്നാണ് ആ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജേണൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റീര് ബുക്കുണ്ട് പർച്ചേസ് ബുക്കുണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്കുണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കുണ്ട് സെയിൽസ് അപ്പോൾ എന്ത് ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ പർച്ചേസസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഒരു പർച്ചേസസ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ത് പർച്ചേസസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ആൾ പർച്ചേസും അല്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം എന്താണ് അക്കൗണ്ട് അല്ല പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കണം പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് വരിക സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്ഡിയറി ബുക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബുക്സിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റൻ്റ് നിലയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു സപ്ലൈസ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു സപ്ലൈസ് ആർ കോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈസിന് ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ബി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ സി സെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ നമ്മൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ മേടിച്ച ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്മുടെ സപ്ലൈസിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുക ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആകും അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഔട്ട് ബേർഡ് എന്ന് കൂടി ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയുക മറ്റൊരു പേരെന്താണ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് ബേർഡ് എന്ന് കൂടി ഇതിനെ പറയും റിട്ടേൺ ഔട്ട് ബേർഡ് എന്ന് കൂടി പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു തരും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ അതിനെന്ത് പറയും ആ തീർച്ചയായിട്ടും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ആ റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ് എന്ന് കൂടി പറയും റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ലഡ്ജൻ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ സിമിലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സിമിലർ നാച്ചുറൽ ഉള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ലഡ്ജൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ വരെയുള്ള ബുക്സുകൾ എന്നുള്ള കുറേ പേര് ചോദ്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കുക വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം ലെഡ്ജർ ഫോളി എവിടെ വരുന്നത് ജേണൽ ഫോളി എവിടെ വരുന്നത് എത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ടേംസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ ശേഖരവുമായിട്ടാണ് ടീം കോമ്പറ്റി ക്രാക്കറിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും ലൈവ് ക്ലാസ്സും സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി എക്സാംസ് ഒരു വലിയ പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ചൊരു കോഴ്സിലേക്ക് എത്തിവരാൻ സാധിക്കും ആ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനൊക്കെ പറ്റും കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് അതിൽ കൃത്യമായി പോകുന്ന മികച്ച രണ്ട് ബാച്ചുകൾ എ ബാച്ചും ബി ബാച്ചുമായിട്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ടുകൾ നമുക്ക് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ നൽകുന്ന സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥയുമാണ് സി സി ബാങ്ക് എക്സാംസിന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹവും സഹകരണമൊക്കെ തുടർന്നു പോകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹവും സഹകരണമാണ് ഈ ചാനലിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീ